তোমার যে কেউ নিতে পারে এটা মাধ্যমিক নিতে সেকেন্ড নিতে পারে হায়ার এডুকেশন নিতে পারে সবাই নিতে পারে সুতরাং এই যে এই যে একটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা বেস কিন্তু এটাকে আমরা পেয়েছি একই রকম ভাবে আমরা দেখবো দু হাজার সাতে এটা মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে নলেজ কমিশন গঠিত হয় আর কি নলেজ কমিশন গঠিত হয় তারাও কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার যে যে এডুকেশন পলিসি তার যে বিভিন্ন রকমের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এই সেই কন্ডিশন গুলোকে আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করে এবং তারা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রেকমেন্ডেশন আছে টু থাউজেন্ড সেভেনে পাঁচে ওরা তৈরি হয় সাথে ওরা রিপোর্ট করে আর ঠিক আছে রিপোর্ট করে সেই রিপোর্টটা কিন্তু আমরা দেখবো যে সেখানে কিন্তু অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট রেকমেন্ডেশন সেখানে আছে নলেজ কমিশনে এবং সেখানে আমরা দেখবো যে মানে একটা শিক্ষাকে একটা নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের মধ্যে আনার চেষ্টা করে কারণ আগেও বলেছি এই ন্যাশনাল নলেজ কমিশন কিন্তু কার্যত হেডেড বাই ন্যাশনাল নলেজ কমিশন কার্যত হেডেড বাই এটা কিন্তু শ্যাম পিত্রদা তিনি নাইনটিন এইটি সিক্স জাতীয় শিক্ষানীতি সহ অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আর কি ঠিক আছে এবং আমাদের আধুনিক যে যে এই আমাদের যে কমিউনিকেশন সিস্টেম বা এই যে আমাদের যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম বা আমাদের এই যে মোবাইল টেকনোলজি এইগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু তার যে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রায় এককভাবে কিন্তু ওই সময়টা কিন্তু এরা কাজ করে গেছিল সেটা আর কি এবং তার ফলে উনি যেহেতু পরবর্তীকালে ছিয়াশি পরে দু হাজার সাতে যেহেতু তিনি উনি আবার নেতৃত্বে নেন একটা ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের ক্ষেত্রে আর কি সেখানেও আমরা কিন্তু দেখবো যে সেখানে কিন্তু তিনি হেলথ ইনফরমেশন নেটওয়ার্কিং এর কথা বলেছেন হ্যাঁ বিভিন্ন নলেজ কমিশনের মধ্যে পোর্টাল ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছেন বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন পোর্টাল এখন যেমন আমরা পোর্টালে সব করি আর সেই সুপারিশ কিন্তু প্রথম করেছিল কিন্তু ইয়ে আর কি ওই টু থাউজেন্ড সেভেন এর নলেজ কমিশন একই রকম ভাবে এই যে অ্যাডমিশন হচ্ছে পোর্টালে বিভিন্ন রকম ভাবে অনলাইন এডুকেশন হচ্ছে পোর্টালে এই যে একটা সার্ভার বা পোর্টাল বেসড এডুকেশন সিস্টেম এর সুপারিশ কিন্তু ওই ন্যাশনাল নলেজ কমিশনে আমরা পাই আর কি এছাড়া এই ধরনের অনেক কিছু আছে মেডিকেল বেসড এডুকেশন হেলথ এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন একটা শিক্ষার তো আধুনিকীকরণ আধুনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু সুপারিশ কিন্তু টু থাউজেন্ড সেভেন এর ন্যাশনাল নলেজ কমিশনে ছিল আর কি এবং এই ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের পরে আমরা যেটা বিশেষ ভাবে আমরা আনবো সাথের পরে যে নয় তাহলে আমরা যেটা বলছি না একদম যে এডুকেশন সিস্টেম সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব ছিল না তা কিন্তু নয় তাহলে প্রথমে হবে পাঁচ পাঁচের পরে হচ্ছে সাত সাতের পরে হচ্ছে নয় নয় হচ্ছে যশপাল কমিটি রিপোর্ট এবং যশপাল কমিটি রিপোর্ট কিন্তু বেশ একটা বেশ একটা ইন্টেন্সিভ তারা রিপোর্ট কিন্তু দু হাজার নয় কিন্তু তারা কিন্তু তোমার প্রস্তাব করে যে যাতে করে বিভিন্ন রকমের যে শিক্ষা ব্যবস্থা তোমার বিভিন্ন রকমের যে আমাদের যে টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের যে সমস্ত বিষয়বস্তু গুলো আছে এবং তাদের ডেভেলপমেন্ট তাদের বিভিন্ন রকম প্রভিশন এবং এছাড়াও আমি বলবো যে এই যশপাল কমিটি কিন্তু অনেকটাই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ভোকেশনাল পারপাস সলভ করা বিভিন্ন প্রফেশনাল এডুকেশন এই সম্পর্কে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ রেকমেন্ডেশন ছিল আর কি এবং ইউনিভার্সিটি গুলো যে কিছুটা অটোনমি যে আজকে তারা এনজয় করে সেই প্রস্তাবও আমরা দেখেছি কিন্তু যশপাল কমিটি আগেও দেওয়া ছিল যশপাল কমিটি কিন্তু দিয়েছে যশপাল কমিটি কিন্তু এবং প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি আর কি এবং তাদের তাদের কিন্তু যে একটা নলেজ এরিয়া এবং সেই নলেজ এরিয়া এবং তার সাথে তার যে ষোলো সালে তাদের পিএইচডিএম ফিল্ড রেগুলেশন তারপরে দু হাজার নয় সেখানেও আমার পিএইচডিএম ফিল্ড হায়ার এডুকেশন বিভিন্ন রেগুলেশন কিন্তু এর মাঝে মাঝে ইউজিসি করেছে কিন্তু অর্থাৎ এরা টাইম টু টাইম টাইম টু টাইম পার্টিকুলার কোনো বিষয়ের উপর তারা কিন্তু তারা কিন্তু তাদের কনসেন্ট্রেশনটা তাদের রেখেছে আর কিছুটা এবং টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড নাইনের নাইনের পরবর্তী নাইন যেটা তো নাইনে যশপাল কমিটি একই সময় প্রায় আরেকটি কমিশন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো কাজ করেছিল সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক অফ টিচার এডুকেশন টু তোমার এরা কিন্তু আমরা প্রথম দেখবো যে তারা কিন্তু 
একটা স্পেসিফিক সিলেবাস দেয় এবং যে স্পেসিফিক সিলেবাস সে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আমরা কিন্তু প্রথম বিএড কারিকুলাম একটু আমরা সরে সরে আসি আমরা কিন্তু প্রথম কিন্তু আমরা দেখব যে দু হাজার নয়ের কারিকুলাম ফ্রেম ওয়ার্ক কোনো অনুসারে আর কি সেখানে এবং সেখানে আমরা এমন অনেক কিছু পাই যেগুলো কিন্তু আগে আমরা কখনো দেখিনি আর কি বিভিন্ন মানে ড্রাইভার আত্মপ্রকাশ করেছিল যেগুলো কিন্তু যথেষ্ট করার মতো আর কি ভাগ করে ফেলেছিল এবং সেই ভাবগুলো আমরা দেখবো যে একটা হচ্ছে মানে হচ্ছে তোমরা বুঝতেই পারছো যেমন যেটা আমরা কিছুটা বলবো না ব্যাকগ্রাউন্ড যে সমস্ত কি করা উচিত কি করা উচিত না এক্সেট্রা এইগুলো প্রথমত নাম্বার ওয়ান সেখানে <laughs> আমরা কিভাবে কি করবো আর কি এবং ওরা যেটা মনে করেছিল যে দু হাজার নয় এর যে আমাদের এক বছরে আমরা এই কোর্সটা করি তার সময় সময় বাড়ানো দরকার কার্যকারী করে তুলতে গেলে একটা প্রপার প্ল্যানিং অর্থাৎ সঠিক একটা পরিকল্পনা কিন্তু তাদের নেওয়ার কথা এখানে কিন্তু বলা আছে সুতরাং আমরা দেখব যে এই যে দু হাজার নয় এর যে শিক্ষানীতি সেটা কিন্তু কার্যত যে জিনিসের উপর জোর দিয়েছিল প্রিন্সিপালিকুলাম ডেভেলপমেন্ট ওরা নিজেরাই বলেছে যে ছাস্টা কি দেওয়া হচ্ছে যে লার্নার্স টা যাতে টিচিং ইনভলভ হয় এবং তোমরা খেয়াল করে দেখো যে আমরা বলছি লার্নার্স অলমোস্ট নো ইনভলভমেন্ট অফ লার্নার্স ট্রাকশন মাল্টিডিসিপ্লিনারি নেচার অফ নলেজ অফ টিচার্স এডুকেশন ইন্টিগ্রেশন থিওরি অন প্র্যাকটিস ডাইমেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট উইথ ইস্যুজ এন্ড কনসার্নস অফ কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান সোসাইটি फ्रॉम ক্রিটিক্যাল পারস্পেক্টিভ অর্থাৎ যে বিষয়বস্তুগুলো এখানে জোর দেব সেটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ এবার আমরা নিজেদের নেচার অফ নেচার অফ নলেজ অফ টিচার এডুকেশন তার উপর জোর দিতে হবে 
मडिफाई करते ट्रांसलेक्शनिंगलेक्शन विभिन्न आईसोलेन कथा फोर अस्वीकार कर धारणा स्टाडी कर चाइल्डेंटे खेलोलिंग 
তারপরে কিন্তু আমরা বলবো সবার শেষে কিন্তু পলিসিগুলোরিফ্লেক্টেশনাল ব্যাপক একটা বিষয়বস্তুর উপর আত্মপ্রকাশ কখন কিভাবে বা কতটা সঠিক ভাবে পসিবল হবে এটা কিন্তু সময় বলে দেবে আর কারণ ফর এক্সাম্পল যেমন এডুকেশন এখন যে দশ প্লাস দুই প্লাস তিন মানে পনেরো ওখানে বলা আছে প্রথমটা হচ্ছে পাঁচ নার্সারি তিন ক্লাস ওয়ান এন্ড ক্লাস টু এটা হচ্ছে পাঁচ প্রথম পাঁচ তারপরে তিন কি থ্রি ফোর ফাইভ তারপরে তিন কি সিক্স সেভেন এইট তারপরে ফোর কি নাইনটিন ইলেভেন টুয়েলভ এইবার হচ্ছে কি গ্রাজুয়েশন যেটা থ্রি ইয়ার্স সেটাকে আমরা সামনে রাখবো সামনে রেখে দেখবো সেটা হতে হবে কিন্তু তিন আর একটা চার বছর আর ডিপ্লোমা তিন বছরে ছেড়ে গেল হচ্ছে ডিগ্রি চার বছরে ছেড়ে গেল হচ্ছে এইরকম ভাগ ডিগ্রি করো আগে যেমন ছিল তিনটা
পরিস্থিতিপিট <laughs> 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 আমরা মনে করছি এটার মাধ্যমে আগামী দিনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল বা ব্যাপক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আমরা চলবো হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো আলোচনায় পেয়েছেন স্বাধীনতার পরবর্তীতে রাধাকৃষ্ণ কমিশন অত্যন্ত সুচিন্তিত কমিশন হায়ার এডুকেশন সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য তার ছিল টিচার ট্রেনিং সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল এডুকেশন একটা সেপারেট ডিসিপ্লিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে সেই প্রস্তাব সেখানে ছিল সাবজেক্টটাকে প্রথম প্রথম একটা সেপারেট ডিসিপ্লিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিল রাধাকৃষ্ণ কমিশন সেই হিসেবে রাধাকৃষ্ণ কমিশন নো ডাউট তাদের সুচিন্তিত মতামত ছিল আর কি কিন্তু আমরা সেই আলোচনায় যাইনি তার বিশেষ কারণ হচ্ছে কি সত্যি কথা বলতে সিলেবাসে নেই এটাই বড় কারণ আর কোনো কারণ নেই আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার
शिक्षा व्यवस्था परिचालित हम एक बचर मध्य तुम्हारा एक बचर विचर तक असंख्य प्राइट इन्स्टीट्यूशन तैरी हार फिर सठीकुकेशन सम्पर्क सठीक गाइडलैन देशनल काउंसिल फांगशन रकम कम्यूनिट करते सम्भवनार कथा जस्टिस भार्मा कमिशन जस्टिस भार्मा कमिशन सुपारिश अनुसार देखी एन सी टी परवर्ती समय समस्त विषय लीगल जगह प्रस्तावना जगह भित्ती गठित सुपारिश कर भविष्य दो हजार तिर आगे उठे जाए सब दो हजार तिर पर्त जाए मन जो 
একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে কস্তুরি কস্তুরি রঙ্গন নেতৃত্বে আর কি ওরা আমাদের টোটাল ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সম্পর্কে যেমন একটা রিপোর্ট দেবে পাশাপাশি ওরা কিন্তু ওই ইন্টিগ্রেটেড বি এড সম্পর্কে তারা কিন্তু রিপোর্ট বা কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করবে এবং সেই ফোর ইয়ার্স কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক চলে এলে আর কি আগামী বছর থেকে যদি চলে আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্সিস্টিং সমস্ত বি এড যে কলেজ আছে দে আর আন্ডার ক্রাইসিস निर्भर স্যার বলছিলাম নাইনটিন নাইনটি যে রামমূর্তি কমিটি আর নাইনটিন নাইনটি টু যে প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন স্যার এই দুটা কি লিঙ্কেজ এইটা কিন্তু বলেছ খারাপ না এর মধ্যে কিন্তু লিঙ্ক কিন্তু আছে অর্থাৎ দু হাজার নয় যখন তোমার দু হাজার নয় বলছি উনিশশো নব্বই সালে যখন তোমার ইয়েটা তৈরি হয় আর কি তোমার আচার্য রামমূর্তি কমিটি এবং সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সরাসরি কিন্তু সেটাকে কিন্তু অ্যাপয়েন্ট করে কিন্তু এবং সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটা বড় উদ্দেশ্যই ছিল এইটা যে তোমার যাতে করে তার এক্সিস্টিং যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি যেটা ছিল সেটাকে যাতে করে ওরা বিভিন্ন রকম ভাবে তারা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা যেটা করতে পারে আর কি বা তার মডিফিকেশন করতে পারে আর কি এবং উনিশশো নব্বই সালে তারপরে তারা কিন্তু একটা সাজেশন কিন্তু তারা দেয় আচার্য রামমূর্তি কমিটি অন দা বেসিস অফ তোমার একটা রিভিউ রিপোর্ট অন তোমার এডুকেশন পলিসির উপর ভিত্তি করে তারা রিপোর্ট তারা প্লেস করে এবং কার্যত তোমার আচার্য রামমূর্তি কমিটির এই রিপোর্টের পর যে রিভিউটা এলো আর কি এবার সেই রিভিউটার উপর ভিত্তি করে যেটা হলো আর কি তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তৎকালীন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিরানব্বই সালে আর কি मडिफिकेशन गोशनल रामूर्ति कमिटी मडिफिकेशन गोदार रिलिभेंट जिस डकुमेंट गो रामूर्ति कमिटी प्रस्ताव दिल रामूर्ति कमिटी प्रस्ताव गो सामने रेखे सामग्रिक भाव कतल एडुकेशन पलिसी डेभलप कर जो नाम नैशनल पलिसी অবশ্যই তাদের নিজেদের এজেন্ডা থাকবে এবং আমরা দেখবো এখানে অনেক এজেন্ডা ছিল যেগুলো নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে তোমার নাইনটিন নাইনটি টু এডুকেশন পলিসি তারা কিন্তু সেগুলো আমরা আমাদের সমাজ বা আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে সেগুলোকে আমরা প্রয়োগ করেছি সেটা ঠিক আছে সুতরাং রিলেশনশিপ তো প্রত্যেকটা পলিসির সাথে প্রত্যেকটা পলিসি ইজিলি একটা সম্পর্ক থাকবে আর কি এবং সেই হিসেবে নব্বইয়ের সাথে বিরানব্বই সম্পর্ক ছিল ঠিক আছে আজকের মতো তাহলে আমরা আমাদের এই সেশন আমরা শেষ করছি এবং তোমরা তো অনেকটাই তোমরা আমাদের এই জায়গাটা যেটা হিস্ট্রি ইকোনমিক্স পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স অফ এডুকেশন এই পর্যায়ে আগামীকাল আমাদের এই বারোটা থেকে একটা লেকচারটা দেবেন আমাদের ডক্টর অর্জুন চন্দ্র দাস ঠিক আছে এটা তোমার মাথায় রেখো তাহলে আমরা কিন্তু অনেকটা জায়গা তাহলে আমরা কাভার করে ফেলতে পারবো সেটা আর কি আর আজকে বিকেলে কিন্তু তোমার যেটা আছে মডেলস অফ টিচিং এটা এম এর জন্য ইচ্ছে করলে তোমরা শুনতে পারো কারণ টিচার এডুকেশন যেটা টিচার এডুকেশনের উপর ভিত্তি করে আগামী তিন দিন তিনটে লেকচার আছে বেস্ট অন টিচার এডুকেশন এবং টিচার এডুকেশনটা কিন্তু আমি বলবো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর নেট সেট সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে আর কি অনেকে যে নেট সেট পরীক্ষা দেবে তারা কিছু টিচার এডুকেশন কিছু শুনে নি এটা শুনে নিতে পারো ইচ্ছে করলে ঠিক আছে এটা আমাদের আজকে সন্ধ্যে সাতটা থেকে আটটা আগামী তিন দিনই আছে আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা আমাদের এই সেশনটা এখানে শেষ করছি ঠিক আছে